हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर आज जो है मैं आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग की एक शानदार मास्टर क्लास ले आया हूं अब आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यूसली विजिट कर रहे हैं जिसमें आपने प्रॉपर तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सबको समझाए कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग करी जाती है स्विंग ट्रेडिंग करने के प्रो सेटअप्स क्या क्या है उसके बाद अगर स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं तो हमें कैसे स्टॉक का रोटेशन करना है एक लाख रुपये में स्टॉक का रोटेशन कैसे करते हैं पांच लाख रुपये में स्टॉक का रोटेशन कैसे करते हैं ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखी है और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ पर आज हम ये समझने वाले हैं कि मास्टर क्लास में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आज आप लोगों को फिर से की कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूँ अभी हाल रिसेंटली आपने देखा होगा चार जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो जिस पेस से मार्केट ने फॉल किया था आप देखोगे वो जो फॉल था वो वन ऑफ द एक्सट्रीम फॉल में से एक था कि निफ्टी नियरली नियरली बिल्कुल दस परसेंट को टच करने पहुंची गई थी बैंक निफ्टी भी बहुत ही नियर थी दस परसेंट को टच करने के लिए मिट के बारह चौदह तक घुस चुका था ऐसे में क्या स्टॉक्स की स्थिति रही कि हमें स्टॉक को बेच देना चाहिए था यही सबसे बड़ा डिस्कशन आता है और आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा स्विंग ट्रेडिंग वाला रूल फॉलो किया होता तो आपको कोई सा भी स्टॉक बेचने की जरूरत नहीं थी मैं कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा जो ऑलरेडी मैं पहले से डिस्कस करते आ रहा हूं और क्या वो स्टॉक मेरे पास अभी भी रखे ये वाली चीजों के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा देखिए कुछ स्टॉक्स आप ऑलरेडी जानते हैं जैसे कि ओरिएंट सीमेंट वेरॉक इंजीनियरिंग त्रिवेणी लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ग्लैंड फार्मा ये सब मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस किया है अब ये सब अगर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है तो कुछ कारण होगा इसको डिस्कस करने का ताकि हम यहाँ से कुछ सीखें क्या हमें उन स्टॉक को बेच देना चाहिए था अगर उस दिन मार्केट ने फॉल किया था तो क्या मुझे बेचना चाहिए था तो मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा रूल बताया है अगर आप लोगों ने वो रूल नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग फिर से वाला रूल नोट डाउन कर लीजिए रूल क्या है कि मैं एक स्पेसिफिक सपोर्ट को देखूंगा या फिर क्या देखूंगा स्विंग लो देखूंगा और क्या देखूंगा स्ट्रक्चर देखूंगा कि प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है स्विंग लो क्या बना रही है और सपोर्ट कहां पर है ये तीन चार चीजें मैंने देखी फिर मैं आप लोगों को क्या बोला था कि मुझे तीन से पांच दिन का वेट करना है कोई सा भी स्टॉक बेचने से पहले अगर वो कंटिन्यूस फॉल कर रहा है तो वो अलग बात है कि वो गिरता चले जा रहा है गिरता चले जा रहा है वो अलग मैटर है पर अगर वो नहीं गिर रहा है और उसने सिर्फ एक दिन का शार्फ फॉल दिया और अगर वहां पर मैंने पैनिक में सेल कर दिया तो बेकार है सब फिर फिर इतनी सब बातें करना बेकार है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग में भी अगर हम मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा स्टॉक में लंबा बैठना पड़ता है आपने देखा होगा कोई सा भी बड़ा इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर जैसे कि विजय केड़िया जी या फिर हम बात करते हैं आशीष कचोलिया जी की तो ये जो अपने पोर्टफोलियो को रखते हैं ये क्या चार दिन में बेचने वाले स्टॉक लेते हैं क्या ये दस दिन में बेचने वाले स्टॉक लेते हैं नहीं ऐसा कभी भी नहीं करते हैं ये चाहते हैं कि इन्होंने जो स्टॉक पकड़ा है वो कम से कम एक क्वार्टर होल्ड करें और क्वार्टर होल्ड करने की कंडीशन होती है मैं आप लोगों को आज बता देता हूं कि अगर आपको कोई से भी स्टॉक को एक क्वार्टर होल्ड करना है तो आप उसे सिर्फ एक सपोर्ट के टिक मार देने से नहीं निकाल सकते ये चीज का आपको ध्यान रखना है अब कैसे की मैं बात कर रहा हूं क्या टिक की मैं बात कर रहा हूं सब अपन अभी चार्ट चल के डिस्कस करते हैं तो अब अपन यहाँ पे सबसे पहले आ गए निफ्टी के चार्ट पर निफ्टी के चार्ट आने के बाद मैं आपको पहले निफ्टी का एक ओवरव्यू देता हूँ इस वाले दिन यहाँ पर अपने को क्या मिला था एग्जिट पोल मिला था एग्जिट पोल ने यह बताया कि बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी जो कि नहीं हो पाया जब इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आए तो रिजल्ट के परिणाम कुछ और निकले और उम्मीद के अनुसार जैसा होना चाहिए था उससे बिल्कुल विपरीत हुआ और विपरीत होने के कारण जब बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत नहीं बना पाई तो मार्केट ने क्या करा एक शार्प फॉल दिया किस कारण से मार्केट को यह डाउट था कि क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी क्या एनडीए सरकार बना पाएगी लोग इस चक्कर में यह भूल गए कि एनडीए तो सरकार बनाई रही है हुआ क्या जिस हिसाब से करंट गवर्नमेंट का जाना हुआ और एकदम सिचुएशन बनी तो डाउट क्या बना मार्केट को डाउट ये बना कि क्या जो गवर्नमेंट ऑलरेडी रूलिंग थी वो वापस आ सकती है ध्यान से देखिए तो पहले भी रूलिंग एनडीए थी अभी भी रूलिंग कौन सी हुई एनडीए इस कारण से मार्केट ने एक शार्प टर्न अराउंड ले लिया लोगों को यह उम्मीद नहीं थी और मैं कुछ बताया था इस दिन बहुत ही शार्प पैनिक सेलिंग हुई ये जो पैनिक सेलिंग थी इसको अगर जिसने काउंटर नहीं किया उसने अपना माल यहाँ पे बेच दिया है और जितने लोगों ने बेच दिया उसका परिणाम वो देख रहे हैं उनको यहाँ पे क्या ट्रिगर हो गया बहुत भयंकर लॉस ट्रिगर हो गया और उन्होंने सबसे ज्यादा अगर दुख मनाया होगा तो वो इसी दिन मनाया होगा कि उन्होंने उस दिन क्यों बेच दिया वो टाइम क्या था वो टाइम था बाइंग का टाइम अगर आप लोगों ने उस दिन कुछ नहीं खरीदा एक बार को मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं पर उसके अगले दिन पूरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी और उसके अगले दिन पूरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी उस दिन आप क्या कर सकते थे कि जब मार्केट नीचे में पैनिक सेलिंग कर
अब ऐसे में अगर आप भी जाके बेचोगे तो एक चीज आप देखो जिसको सभी लोग सेल कर रहे हैं अगर आप सोचो कि मैं उसको जाके बेचूंगा तो वो कहाँ जाके बिकेगा नीचे बिकेगा ये बहुत ही सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है अगर ऐसे में उस वाले स्टॉक को मैं नीचे में जाके बेचूंगा और जिसका रेट अगर मुझे एक हजार चालीस रुपये मिलना चाहिए तो वो एक सेकंड में वापस फिर टूटेगा फिर मैं लिमिट लगाऊंगा वो फिर टूटेगा और वो एक हजार बीस में जाके मुझे बाद में मार्केट में पैनिक सेलिंग में बिकेगा इसलिए बेटर तरीका होता है कि उस दिन आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल बंद कर दें या आपको अगर सेलिंग करना है तो आप सारे ग्रीन स्टॉक निकालें और जो जो स्टॉक नीचे टूटे हैं आप उन्हें बाय करें इस हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने ग्लेंड फार्मा निकाला तो अपन एक बार चल के ग्लेंड फार्मा की चार्ट को देखते हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं जो ग्लेंड फार्मा में ट्रेड कर रहा हूँ मेरी बाइंग किस वाले जोन की थी इस वाले जोन की थी एंट्री कहाँ हुई थी ये वाले ब्रेकआउट पर मैंने यहाँ पे वॉच क्वांटिटी ली थी मेरा था कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए क्योंकि ये जो मोमेंटम आया था ये मोमेंटम कैरी फॉर्मेट के लिए था अपन ऐसे ही अनुमान लगाते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया होल्ड करने के बाद एक जंप लिया जंप लेने के बाद उसने एक बेस फॉर्मेशन किया एक फ्लेग एन पोल का फॉर्मेट लिया और उसके बाद उसका शानदार ब्रेकआउट किया पर जैसे ही ब्रेकआउट किया आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रिगर हुई उसने क्या करा फॉल कर दिया अब तो क्या मैं एग्जिट कर दूं अगर मैंने यहाँ पर कोई से स्टॉक लिया है और उसने सीधा सीधा यहाँ ओपन कर दिया तो क्या मैं एग्जिट करूं तो नहीं ये गलत टेक्निक है आपको समझना पड़ेगा कि आप मार्केट में कर क्या रहे हो तो मास्टर क्लास क्या है मास्टर क्लास ये साइकोलॉजी की आप ध्यान से समझो क्या मुझे यहाँ पर यह ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए मैं अपने आपसे पूछता हूँ अगर मैंने यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल के तौर पर बीस शेयर लिए कितने के हो जाएंगे मोटा मोटा अगर हम बात करें तो चालीस हजार के आसपास के हो जाएंगे क्या मैं चालीस हजार रुपये को यहाँ से अगर उसने फॉल कर दिया तो मुझे एग्जिट कर देना चाहिए सवाल ये आता है मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ आप लोग खुद वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए मैं आप लोगों को अब सजेशन देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लिया क्यों है पहले मेरे को ये जानना जरूरी है मैंने ये ट्रेड लिया था ताकि मैं इसको एटलीस्ट दो के लेवल पर बाईस सौ इक्कीस के लेवल पर खाली करूँ ये मेरी सोच थी तो ऐसे में क्या कंडीशन बनी प्राइस नीचे की तरफ आने लगी अब अगर प्राइस नीचे की तरफ आ गई और मेरे टारगेट मेरे इतने बड़े प्लान करें और मेरा टारगेट एक और चीज का होता है कि अगर मैं स्टॉक ले रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट टू मंथ एटलीस्ट वन मंथ तो होल्ड करूं कि जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा नहीं कि मैं बेचूंगा नहीं अगर वो यहां से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करते जाता मैं कुछ क्वांटिटी खाली कर देता एग्जांपल के तौर पे अगर बीस स्टॉक लिए हैं दस बेच दिए पंद्रह बेच दिए पर पांच तो मैं चलने दे ही रहा हूं इस हिसाब से आपको पार्शल क्वांटिटी को सेल कर करके वर्किंग करनी है ठीक इसी प्रकार से जब मार्केट नीचे की तरफ आया क्या उसने अपने स्विंग लो को निकाला नहीं निकाला और अगर निकाला भी तो क्या उसके नीचे उसने तीन चार दिन क्लोजिंग दी नहीं दी अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है तो मैं क्यों बेचूंगा इसलिए मैंने यहाँ पे किसी भी जोन में कोई सेल करने की कंडीशन नहीं सोची उल्टा जब ये पलट के इसने वापस से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे मेरी क्या कंडीशन आई रीएक्यूमुलेट री एंट्री तो इस हिसाब से वर्किंग करी जाती है अब री एंट्री कहाँ आई मैं आप लोगों को यह भी बताता हूँ जैसे ही ये वाले बॉक्स का ब्रेकआउट होना शुरू हुआ और ये वाले कैंडल मुझे क्या सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर प्राइस में स्ट्रेंथ आई है जो कैंडल मूव नहीं कर पा रही थी इतना समय से एक बॉक्स बन रहा था ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है और अल्टीमेटली अगर हम बड़े बॉक्स को देखें तो यहाँ से भी ब्रेकआउट की संभावना है अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पे हुई हमारी री एंट्री ये थी हमारी री एंट्री मतलब हमने पहले कुछ क्वांटिटी ले रखी है अब हमको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मैंने फिर से यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई अब जब यहाँ पे जाकर के क्वांटिटी बढ़ाई तो मुझे उसका परिणाम अगले तीन से पांच दिन में देखने को मिला जैसे ही प्राइस यहाँ ओपन होकर यहाँ तक पहुंची मुझे पता था कि ये जो सिंगल डे जंप है ये बहुत ही बड़ा जंप है मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बताता हूँ मेरे पास लगभग लगभग एक के आसपास की क्वांटिटी थी तो एक क्वांटिटी में से यहाँ पर क्या करा जैसे यहाँ पे प्राइस मूव हुई हमने यहाँ पे सो क्वांटिटी के आसपास एक्सिट कर दी और सत्तर क्वांटिटी होल्ड कर ली अब बात याद है सत्तर क्वांटिटी का क्या किया देखिए जब प्राइस यहां से वापस नीचे की तरफ आई मुझे पता था यहां पे ये जो गैप बनाया ये गैप क्या होगा फिल होगा देखिए मैं आपको पूरे इंसाइट्स दे रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग के तो ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा अब ये जो गैप है ये गैप क्या होना चाहिए फिल होना चाहिए जैसे ही प्राइस गैप फिल करने को तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा एक में से सो क्वांटिटी सेल कर दी बची मेरे पास कितनी क्वांटिटी सत्तर क्वांटिटी अब सत्तर के बाद क्या कंडीशन बने की जब प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आई तो नीचे में मैंने यहाँ पे फिर से तीस क्वांटिटी एड कर दी और मेरे पास फिर से कितनी क्वांटिटी हो गई इस वाले जोन पर सो क्वांटिटी फिर से बाय हो गई अब मेरा एम क्या था मेरा एम यहाँ से ये था कि प्राइस यहाँ से वापस से फिर से ऊपर की तरफ मूव करनी चाहिए प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव नहीं किया और हमको क्या देखने को मिला चार तारीख वाला मेजर फॉल देखने को मिला अब आप लोग ये प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर मेरे पास यहाँ की क्वांटिटी बाय है और यहाँ पे अगर मैं छोटी मोटी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ अल्टीमेटली ट्रेड तो रहेगा प्लस में 
हमारा मोटिव यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए हम लर्निंग परस्पेक्टिव से बात करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए स्टॉक यहाँ से ऊपर से नीचे करेक्ट हुआ इस वाली जगह पे हमें मोमेंटम दिखाई देता तो यहाँ पे हमारी पहली बार फर्स्ट एंट्री आई थी फर्स्ट एंट्री आने के बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया और फॉल कर दिया अगर फॉल आया तो क्या मैं बेच दूँ क्लियर कट कंडीशन आती है कि नहीं बेचूंगा क्योंकि मुझे पता है कि स्विंग लो ये है जब इसके नीचे प्राइस जाएगी तो मुझे सेलिंग करनी है इसके नीचे भी जब तक स्टॉक तीन से पांच दिन होल्ड नहीं कर जाता तब तक मुझे नहीं सेल करना है ऐसा कुछ सिचुएशन बनी नहीं प्राइस ने ऊपर की तरफ बड़ा जंप लिया थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करी थोड़ी अपन ने होल्ड कर ली प्राइस नीचे की तरफ आई क्वांटिटी कंटिन्यूसली बढ़ती चली गई क्योंकि सीनरी क्या लग रहा था कि अब यहां से जंप आ सकता है अब यहां से जंप आ सकता है क्वांटिटी मेरी लंबी होल्ड है एक से तीन महीने का मेरा टारगेट होता है होल्ड करने का और टारगेट कहां की दिखाई दे रहे हैं दो तक के तो ऐसे में अगर मैं यहीं पर बेच दूंगा तो फिर मैंने प्रॉफिट तो बना नहीं पाया तो क्वांटिटी की अगर जितनी क्वांटिटी एग्जिट करी थी उससे ज्यादा क्वांटिटी वापस से थोड़ी थोड़ी करके अपन ने एड करना शुरू करी फिर क्या कंडीशन बनी वही चार तारीख वाला हमें मेजर फॉल देखने को मिला अब ये जो फॉल था ये बहुत बड़ा फॉल था इस वाले केस में तो उसने क्लोजिंग भी यहाँ की पकड़ ली थी कंडीशन क्या थी कंडीशन थी पैनिक पर मेरा नियम बिल्कुल क्लियर था कि जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर देता मुझे एग्जिट नहीं करना है क्या मार्केट ने क्लोज कर दिया नहीं करा पहली चीज तो क्लोज नहीं करा और सबसे मजेदार बात दूसरी चीज कि यहाँ पे क्लोज कर भी देता तो क्या तीन दिन चार दिन ठहरा अगर तीन से चार दिन ठहरता तो फिर क्वांटिटी एग्जिट करनी थी वो मस्ट हो जाता वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता तो ऐसे में यहाँ पर फिर क्या होता फिर अपने को लेना पड़ता क्या लॉस तो ऐसी कंडीशन में जाकर हम लॉस लेते हैं ये चीज का आपको ध्यान रखना है पर क्या हुआ प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया होल्ड नहीं किया और अगर होल्ड नहीं किया उसने वापस से जम्प दिखाया तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनी अब यहाँ पे कंडीशन बनी ब्रेकआउट की आप लोगों को लगता होगा कि वीडियोस थोड़ी लेट मिलती है देखिए वीडियोस लेट मिलने का कारण भी यही है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं वीडियोस बनाऊं और आप लोगों ने जाके देखो और फिर आप लोग सिर्फ जाके बाय कर लो वहाँ पर रिस्क एसोसिएट रहता है मेरी कोशिश ये है कि आप लोग सीखो आप अपने हिसाब से खुद के लिए एक अच्छा स्टॉक निकाल के लाओ जिसको आप बोलो कि देखो मैंने ओरियंट सीमेंट जैसा एक स्टॉक ढूंढा या आप लोग बोलो कि देखो जैसे मैंने ग्लेंड फार्मा जैसा अपने स्टॉक ढूंढा था वैसा मैंने एक स्टॉक ढूंढा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि ये स्टॉक मैं ढूंढेंगे तो मेरे को भी देख करके अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग भी खुद से ढूंढने की मेहनत कर रहे हैं स्टॉक ढूंढना भी एक अल्टीमेटली किसके लिए जाती है जिसमें हम ये देखते हैं कि स्टॉक किस हिसाब से मूव कर सकता है तो अब यहां पर ये सारे सिनेरियोज यहां पे बन रहे हैं जहां पे ब्रेकआउट की कंडीशन बन रही है और अगर अब यहां से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है तो हम देखते हैं कि अल्टीमेटली कहां तक की कंडीशन बनेगी पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अब स्टॉक को किस लेवल के नीचे लेना चाहिए तो इस वाले लेवल के नीचे आकर के होल्ड नहीं करना चाहिए यानी यहां पर अगर वो नीचे आता भी है तो उसे यहाँ पे फिर फ्लेग बना करके वापस से ऊपर की तरफ मूव कर जाना चाहिए अब यहाँ पे क्या करेंगे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको क्या करते जानी है कि कम करते चले जानी है तो इस हिसाब से हम स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वर्किंग करते हैं ये ओवरऑल सीनरी होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का अब ये तो बताया मैंने वाले स्टॉक जो सिस्टमेटिक चल रहे हैं क्या कोई ऐसे स्टॉक होते हैं जो फंस जाते हैं जी हाँ बिल्कुल फंसते हैं अब अपन एक स्टॉक पे वो चलते हैं जिसमें हम गलत हुए देखिए हमेशा सही नहीं होते ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इसलिए हम बास्केट बनाते हैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरे पास कितने स्टॉक है तो ये दो तीन में आप लोगों को बता रहा हूँ अल्टीमेटली मेरे पास मोर देन ट्वेंटी स्टॉक्स मतलब ट्वेंटी से ट्वेंटी स्टॉक्स आप लोगों को मेरे पास मिलेंगे तो अभी अपन यहाँ पे चलते हैं अगले स्टॉक पर अब अपन वॉल स्टॉक पे आ जाएंगे जो कि यहाँ पर एनालिसिस में गड़बड़ हुआ है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये स्टॉक है वेबो ग्लोबल का अब ये कंपनी में क्या दिक्कत हुई कि यहाँ पर मेरे को दिखा मोमेंटम आ रहा है मोमेंटम कहां पर आ रहा है मैंने इस वाली जगह पर एंट्री करने के बारे में सोचा जब मुझे क्लियर कट दिख गया कि हाँ यहाँ पर मोमेंटम में प्राइस दिख सकती है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी और आप लोगों को अधिकतर मेरी एंट्री ऐसी दिखाई देगी कि जब तक मुझे लग नहीं जाता कि वो स्टॉक मूव कर रहा है मैं वहाँ पे एंट्री नहीं डालता मेरी एंट्री हमेशा ऊंची आती है मतलब मेरे से अगर कोई डिस्कशन करेगा और मेरे से अगर ये जानना चाहेगा कि आप कहाँ खरीदते हो तो मैं बोलूंगा कि मैं सबसे ऊंचे पे खरीदता हूँ पर कहाँ पर सबसे नीचे में सबसे ऊंचे में जब वहां पर मोमेंटम दिखेगा देखिए सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर प्राइस कैसी होगी प्राइस चल रही होगी एसी सबसे नीचे में सबसे ऊंचे पर यह कंडीशन मेरी होती है मैं बस इतना सा रूल फॉलो करता हूँ अगर मेरे से आप लोग स्विंग ट्रेडिंग सीखोगे तो सिंपल जैसा गणित है कि क्या सबसे नीचे में सबसे ऊंचे पर जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही हो तो यहां पर भी मैंने वही रूल फॉलो किया मैं मेरा एक ही रूल फॉलो करता हूं किसी जगह पर मुझे मोमेंटम ऐसे दिखाई देते हैं और किसी जगह पर ऐसा नहीं हो पाता है पर अल्टीमेटली इसलिए हम क्या करते हैं ग्रुप ऑफ स्टॉक रखते हैं कि पंद्रह स्टॉक रखे बीस स्टॉक रखे ऐसे में क्या होता है कि अगर दो तीन गड़बड़ हो भी गए किसके जैसे इस वेबो ग्लोबल जैसे तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्यों
अगर अब यहां से ये स्टॉक अल्टीमेटली मूव नहीं कर पाता है इसी जोन में साइडवेज हो जाता है तो हमको एग्जिट प्लान करना पड़ेगा एक बार इसकी बड़ी पिक्चर भी देखिए कि एग्जिट कब करें अभी हल्के एग्जिट कर दिया नहीं कराए तो कब करना है एंट्री कहां की है एंट्री कुछ इस लेवल के आसपास की है तो ये परसेंटेज वाइज काफी नीचे मतलब आप देखोगे लगभग लगभग सत्तर रुपए के आसपास नीचे चल रहा है अब बात आ जाती है कि आपने कोई स्टॉक सत्तर रुपए ऊपर बेचा है जी हाँ बिल्कुल बेचा है एक्जिकॉम मैंने अराउंड टू से एंट्री करना शुरू कर दिया था और मैंने उसे ऊपर में थ्री ट्वेंटी तक भी बेचा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि टू से टू मतलब मैं सौ रुपए ऊपर भी जा रहा हूँ तो अगर मैं सौ ऊपर तक जा रहा हूं तो फिर इतना नीचे अगर मैं आता हूं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है इतना क्लियर है अब इसके बाद इसको बड़ी पिक्चर में देखिए यहां पे अभी एग्जिट क्यों नहीं आई है क्योंकि हमने डेली के हिसाब से देखा एक बार हम इसके ऊपर वीकली ट्रैक करते हैं तो अब जो है हम यहां पर वीकली चार्ट पर हैं वीकली चार्ट पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो उसको जो पैनिक क्रिएट करना था उसने वो पैनिक क्रिएट कर दिया पैनिक कैसे क्रिएट कर दिया कि यहां पर उसने जितने लोगों को माल छुड़ाना था उसने माल ऑलरेडी छुड़ा लिया है मतलब मैं इस कांसेप्ट से देखता हूं कि जब भी प्राइस अपने सपोर्ट के नीचे अगर ट्रिगर करेगा इसका मतलब वहां पर क्या हुआ है पैनिक और जहां पर पैनिक हुआ है वहां पर सेल करने की आवश्यकता है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी कि आने वाला नेक्स्ट वीक इस वाले स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब अगर ऐसे में इसमें कंटिन्यूस फॉल आता है तो क्या एग्जिट करना चाहिए जी हाँ बिल्कुल फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा अदरवाइज ये जो जोन है बहुत अच्छा डिमांड जोन है अगर यहाँ से अगला वाला वीक इसने इसे कवर अप कर लिया तो फिर ये स्टॉक अपना बॉटम बनाया और यहाँ से फिर हमें फर्दर वापस से ऊपर की साइड के मोमेंटम देखेंगे और हम चाहे तो फिर इसे कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं अपनी कॉस्ट के ऊपर जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी जान बची तो लाख हो पाए तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे अपने को लेकर के चलनी पड़ती है अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि ये टेक्निक थोड़ी सी गड़बड़ है देखिए टेक्निक सबकी अपने अपने हिसाब से होती है ये मेरी पर्सनल टेक्निक है आप लोगों को गड़बड़ लग सकती है पर यहाँ पे कुछ और ट्विस्ट भी आ जाते हैं जैसे कि मैं सारे स्टॉक में एक साथ एलोकेशन नहीं करता इसमें जो मैंने अमाउंट लगाया वो मेरे पोर्टफोलियो पांच परसेंट के साइज के आसपास का है मतलब इसमें जो लोकेशन है वो पांच परसेंट के आसपास का है तो कंडीशन क्या बनती है कि अगर इस पूरे पांच परसेंट का विलोस हो जाएगा तो हुआ क्या पूरे पूरे पोर्टफोलियो पे क्या नुकसान हुआ पांच परसेंट का नुकसान हुआ तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है ये पूरा स्टॉक अगर मेरा जीरो हो जाता है तो मेरे को जो लॉस होगा वो पांच का होगा पूरे पोर्टफोलियो के साइज के ऊपर तो ऐसे में अगर ये छोटा मोटा नीचे आ जाता है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है अब आपने क्या करा आपने ले लिया इसको आपके पास दो स्टॉक है आपने एक स्टॉक ले लिया इसको अब भारी दिक्कत है अब कभी पोर्टफोलियो प्लस ही नहीं आ सकता अब आपका पोर्टफोलियो कभी प्लस नहीं आएगा तो यही दिक्कत आपको समझ के चलनी है कि आप स्टॉक कितने ले रहे हैं इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि एक लाख रुपए में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो भी आपके पास कम से कम दस से बारह स्टॉक होने चाहिए और आठ हजार रुपए से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना भले कितना अच्छा लग रहा हो जब दूसरी बार अच्छा लगेगा तो जो हम एक्स्ट्रा फंड लेके चलते हैं उससे हम चार हजार रुपए और खरीदेंगे तो अगर आप लोगों ने मेरी एक लाख में स्टॉक रोटेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वाली वीडियो जरूर देखिएगा आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में इस वाली वीडियो का नाम क्यों रखा है अब यहाँ पे एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पे सिर्फ बढ़ने वाले स्टॉक नहीं होते गिरने वाले स्टॉक भी होते हैं जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहेगा जिसमें हम क्या हुए ट्रेप हुए कंडीशन बनती है कंडीशन क्या थी यहाँ पे था कंडीशन की बेस फॉर्मेशन होगा और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी नहीं करी हम गलत हुए गलत हुए तो हमने उसको हमारे टेक्टिक्स के हिसाब से अभियान तक के लिए मैनेज किया है क्या ऐसा अधिकतर बार हो सकता है कि हम फंस सकते हैं जी हाँ बिल्कुल 99.99 परसेंट चांस है कि आप ट्रेड में फंसोगे पर आपको उसको सही तरीके से निकालना आना चाहिए कितनी जगह पे क्या क्वांटिटी लेनी है वो नीचे आ रहा है तो मुझे कैसे ट्रिगर करना है वो फिर से घूम के ऊपर चल रहा है तो अब मुझे क्या सोचना है ऐसे सारी सिचुएशन जब हम प्लान करके चलते हैं तो हम देखते हैं लॉन्गर रन में हम प्रोफिटेबल निकल सकते हैं अगर हमने सही तरीके से स्टॉक को ढूंढा हो और बेसिक प्राइमरी कंडीशन की निफ्टी क्या कर रही है वो मस्ट है अगर निफ्टी गिर रही है निफ्टी फॉलोइंग है तो ये सारी कंडीशन चेंज हो जाती है उसके अलग रूल्स होते हैं तो मैंने अपने लिए एक स्पेसिफिक रूल बुकलेट बना रखी है कि 40-50 पन्नों की जिसमें मैं सोच के रखता हूं कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है यानी कि जब निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है तो मेरे क्या रूल्स फॉलो होंगे जब निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है तो मेरे क्या रूल्स फॉलो होंगे तो ऐसे में उस वाली चीज को इस्तेमाल करके हम अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा आप जाकर अपना डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद